Hej, dzisiaj dostaniecie moją propozycję top 10 desek alorundowych. Jest to lista poparta obserwacją około 10 lat najbardziej popularnych desek. Na pewno znajdą się osoby, które mają swoją własną listę, ale niech poczekają do końca. Numer 1. Nitaku Torua. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to deski Nitaku. To zawsze jest wysoka jakość wykonania. W momencie, jeżeli dochodzi do tego wykonania niby najprostszej deski pięciosklejkowej, w wykonaniu tej firmy to perfekcja. To Rua jest deską z mega dobrym czuciem. Pięknie wykonana, pięciosklejkowa, czystego drewna, w której zadbano o każdy szczegół. Jest to deska, której raz weźmiemy do dłoni, zapamiętujemy, że ma to coś w sobie. Zawodnikom, którzy dłużej używają, ciężko przejść na cokolwiek innego. Z okładzinami szybkimi, na maksach, granie to wspina to poezja. Przy zastosowaniu alorundowych okładzin dostajemy zestaw, który powoduje, że możemy grać niekończący się blok. Niestety nie jest już produkowana. Można czasem ją jeszcze znaleźć na Allegro. Są oczywiście inne modele Nitaku w tej klasie szybkości. Nie zawsze można znaleźć więcej opinii na ich temat. Użytkownicy zostawiają je dla siebie. Jeżeli miałeś lub masz deskę Nitaku, to napisz w komentarzu trochę o niej lub na forum pingpong.pl w dziale recenzji. Wiem, wiem, wiem. Miały być deski All Plus. Jednakże jest to jedna z często polecanych desek na początek. I łatwo ją ograć, to wrzucam ją do tej listy. Ciężko ją czasami dostać w wersji japońskiej. Producent nie wyrabia się z produkcją. Drewno trzeba sezonować i nie zawsze można to dostać. Butterfly Primorak JP. Jest to jeden z najbardziej popularnych produktów Butterfly'a ostatnich lat. Pozwala ona na wniesienie do gry ofensywnej większej precyzji, kontroli oraz czucia piłki. Przy zastosowaniu okładzin na mniejszym podkładzie i średnio twardym uzyskujemy idealny zestaw dla zawodnika alurundowego. Jest to najbardziej wszechstronna deska umożliwiająca zwiększenie siły ataku oraz bezpieczeństwa pasywnych uderzeń. Oczywiście w zestawieniu z odpowiednimi okładkami. Na każdym poziomie zaawansowania można znaleźć zwolników tej deski. Od pierwszej ligi do amatorskiej. Zawsze się znajdzie ktoś, kto używa Primoraka. Jeżeli mamy mówić o deskach olorundowych, które cechuje wysoka kontrola, nie sposób pominąć Stigi. Producent ten w myśli technologicznej desek sprzed dekady kontynuuje i wykorzystuje poznane patenty. Oczywiście technologia wykonywania ręcznego desek przebija aktualnie stosowaną masówkę. Jednak stosunek ceny do jakości tak stoi na bardzo wysokim poziomie w tym wypadku. Stiga All Run Classic to doskonałe wyważenie pomiędzy szybkością, wagą i komfortem gry. Popularna wśród ambitnych graczy, ponieważ komponuje się prawie z każdym rodzajem okładzin od gładkich tensorowych, mega ofensywnych, przez czopy krótkie do czopów długich. Legenda wśród desek do tenisa stołowego. Klasyczna deska olorundowa z niesamowitą kontrolą, promowana przez Michela Appelgrena, rekordzistę w zdobywaniu tytułów Mistrza Europy. Najważniejszym przy tworzeniu tej deski było to, aby posiadała niesamowitą kontrolę. Producentowi się to udało w 100%. Produkt uniwersalny dla każdego, kto chce mieć deskę allrundową z dużą kontrolą. Jest także odpowiednik tej deski wydany na jubileusz 89 roku z przekładkami z włókien sztucznych. W tenisie stołowym jest tak, że jeżeli coś jest lepsze jakościowo o 5%, to cena skacze dwukrotnie lub trzykrotnie. Zawodnicy tenisa stołowego to zazwyczaj pedanci sprzętowi i godzą się na to, żeby uzyskać najlepsze parametry swojego sprzętu. Dlatego jak znajdzie się coś, co jakościowo przebija resztę, to staje się to obiektem pożądania. Jak donik to donik i wymienimy jeszcze jedną serię donika. Walner Senso V2 jest idealnym uzupełnieniem serii Donik Senso. Jeżeli chodzi o szybkość, to ta deska znajduje się dokładnie po środku pomiędzy deską Apple Grand All Play i Person Power Play. To klasyczna szwedzka all-round konstrukcja, ale o grubości 5-8 mm. Konstrukcja ta daje wyraźnie więcej szybkości przy zachowaniu poprzedniej fantastycznej kontroli piłki. W połączeniu z nową techniką Donik Senso tworzy perfekcyjną syntezę dla wszystkich ofensywnie i agresywnie grających zawodników, ale lubiących dużą kontrolę. Deska, która znalazła upodobanie wśród bardzo wielu zawodników ofensywnych. Deska all-rundowa, która w połączeniu z okładzinami tensorowymi daje możliwości na niekończący się atak z maksymalną kontrolą. Możliwe? Powiem więcej, sprawdzony. To już numer 5 na liście i nadal konkuruje nawet z jedynką. 
Delikatne niuanse przestronności i popularności zadecydowały tylko, że ta deska jest numerem 5. Butterfly Gruba All Plus. Dlaczego tak nisko? Bo produkowana deska bestsellerowa 20 lat temu nie jest produkowana w tej samej formie do teraz. Jest to rozwiązanie dla fanów motylka, jeżeli nie uwzględniają innych opcji. Dla fanów gatunku i kolekcjonerów czasem znajdzie się ktoś, kto wystawi model sprzed 20 lat z czarną blaszką deski na licytacje internetowe. Jeżeli ta deska byłaby produkowana z tą samą starannością i z tych samych materiałów co 20 lat temu, to podejrzewam, że byłaby to najbardziej bezkonkurencyjna deska na rynku, od której każdy by zaczynał. Niektórzy by przechodzili na szybsze, a niektórzy by zostawali przy tym do końca życia. Deska o specyficznym połączeniu z klejek. Miękka, ale szybka, z bardzo dobrą kontrolą. Dobra zarówno do gry ofensywnej, jak i przestronnej. Tibar 4L to klasyczna, niezbyt szybka deska All Plus of Minus, produkowana od wielu lat dla zawodników przykładających dużą wagę do dobrych parametrów kontroli. Deska czterosklejkowa. Jak się czyta opisy starszych desek, to człowiek może pomyśleć, że są gorsze od tych aktualnie produkowanych. Niestety nowa technologia produkcji nie zawsze pokrywa się super lepszymi parametrami, a czasem nawet jest odwrotnie. Nikt na poziomie zaawansowanym nie porównuje desek allroundowych. Opinie zawodników na temat desek OFF jak najbardziej znajdziemy. Porównania starych desek allroundowych do nowych desek allroundowych nijak nie można wyszukać. Są tylko cząstkowe informacje, co jest dobre na forach internetowych. Wracając do deski T-Bar, jako niemiecka firma produkuje cały czas ten sam niezmienny poziom deski. Z tego przykładu powinni brać przykład inni producenci. DHS Power Generation 2 DHS oczywiście w moim zestawieniu nie zabraknie. Jako fan sprzętu chińskiego nie nakłaniam sceptyków, jednak pokazuję, że są takie możliwości. Deska dla każdego, kto ceni sobie parametr kontroli. W połączeniu z okładzinami ofensywnymi z bardzo dużym katapultem daje możliwości na mocną grę top spinową z zachowaniem bardzo wysokiej kontroli. Do tej deski dedykowane są bardziej miękkie okładki typu Tenergy 05FX, Yasaka Raksa, 7 Soft lub DHS Gold Art 5. Dostajemy w takim połączeniu moc plus kontrolę przy każdym ofensywnym zagraniu. Ze względu na bardzo wysoką kontrolę deska ta nadaje się również do początkowego etapu szkoleniowego. W takim wypadku polecano są trochę wolniejsze okładki typu Palio AK-47 Blue, Palio Hidden Dragon, 60... Świetne wykonanie deski zapewnione jest przez Centrum Rozwoju DHS. Firma ta dba o to, aby ich produkty były z jak najwyższej półki. Nie znajdziemy żadnego defektu w wykonaniu ich desek. Takie podejście gwarantuje, iż kupując nawet tańsze deski dostajemy coś, co posłuży nam na lata. Szybkość deski DHS PG2 to OFF minus w skali europejskiej. DHS ma inną skalę szybkości niż inni producenci sprzedający sprzęt do tenisa stołowego. I skala OFF ma cztery poziomy ofensywności. Deski OFF to jest OFF minus all plus. Plus 1 to jest OFF minus. Plus 2 to jest OFF. Plus 3 to jest OFF plus. Dlatego ta deska nie jest szybka. Jest do mocnej gry ofensywnej opartej na rotacji. Friendship C3. 729 nie jest drogą firmą. Nawet wręcz jest jedną z najtańszych firm produkujących sprzęt do tenisa stołowego. Mimo tego, że produkują najtańsze rzeczy, to i tak znajdujemy u nich perełkę alurundową. Deska ta bardzo komponuje się z miękkimi okładzinami. W połączeniu z różnymi okładzinami możemy zastosować różne taktyki gry. W sumie nawet dla jednego rodzaju okładzin jesteśmy w stanie zagrać pełną gamę zagrać z defensywny do ofensywnych. Na tym opiera się wprawdzie definicja deski olurundowej, ale niestety nie każda deska na to pozwala. Jedne dają większe możliwości z okładzinami na miękkim, inne na twardym podkładzie. Do tej deski można przykleić wszystko, nawet czopy i kontrola będzie na bardzo wysokim poziomie. Ten wynalazek zna już pewnie dużo osób, jednak dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, krótkie przypomnienie. Palio S4 jak Friendship to jedna z najtańszych firm produkujących sprzęt do tenisa stołowego. Praktycznie nigdzie się nie reklamują w Europie i możliwe, że jestem jednym z nielicznych wariatów, którzy się w ogóle tą firmą zainteresowali. W każdym razie za tak niską cenę dostajemy produkt, który konkuruje z najwyższą półką desek. Wymienione tutaj deski pod względem kontroli różnią się nieznacznie i jedynie popularność sprzedaży ustawiła niektóre modele wyżej od innych. Jedyną nadrzędną cechą wszystkich wymienionych desek jest jakość wykonania. 
Jakbym wstawił Palio S4 na pierwszym miejscu, to posypałyby się opinie, że jest to jakiś fake. Tenisiści lubią mieć fajny, drogi sprzęt i czasami niektórym nie pasuje mieć zbyt taniego sprzętu do grania. Niemniej dla ludzi ceniących kontrolę można się pokusić o to, aby spróbowali sobie tej deski i nie tylko amatorzy będą zadowoleni. Myślę, że zestawienie tych desek powinno zaspokoić każdego fana tenisa stołowego. W poszczególnych firmach każdy znajdzie coś dla siebie według swojego przedziału cenowego. Jakościowo są to najlepsze deski alurundowe na rynku. Każdy adept tenisa stołowego może się podeprzeć tą listą przy wyborze swojej pierwszej deski. Bardziej zaawansowani zawodnicy na pewno pamiętają, że od czegoś trzeba zacząć. I może także ktoś napisze swoją listę nie top 10, a chociaż top 3 desek w komentarzu. Czasami ktoś szuka większej kontroli, więcej możliwości na poprawę swojej techniki. Takie deski na pewno to oferują. W zestawieniu z miękkimi rotacyjnymi okładzinami są to świetne maszynki do wykonywania topspinu. Niektóre nadają się nawet w połączeniu z okładzinami defensywnymi czopowymi. Pamiętajcie, subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia za tydzień.